ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്നതാണ് ഇത് എത്ര ടൈപ്പുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഡയോഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയോഡിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഡയോഡ് ഒരുപാട് ടൈപ്പുണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പോണൻസുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡിലുള്ളത് ഡയോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസുകളാണ് അത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പറയാം സാധാരണ ഡയോഡുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിൽവർ പട്ടിയുണ്ടാവും ഈ വര ഉള്ള ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും വരയുള്ള ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് വര ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് ഇത് കപ്പാസിറ്ററിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വര മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഇതിന് കാതോടെന്നും പറയും സി എന്ന് പറയും കാ ചിലപ്പോൾ കാതോടെന്ന് പറയും കാതോടാണ് നെഗറ്റീവ് ആനോടാണ് പോസിറ്റീവ് ഏകദേശം ഡയോഡുകൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെനഡ് ഡയോഡുകൾ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബില്ലേ അതൊരു ഡയോഡാണ് പിന്നെ റിമോട്ടിലൊക്കെയുള്ള സെൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതൊരു ഡയോഡാണ് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഡയോഡാണ് മോസ്ഫെറ്റുകൾ ഡയോഡാണ് ഡയോഡുകളിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളതുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള കമ്പോണൻസുകളുണ്ട് പൊതുവെ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിള് സാധാരണ ഇങ്ങനാണ് ഈ സാധാരണ ഇത് ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴാണെങ്കിൽ ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഇത് സാധാരണ റെക്റ്റിഫയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ സി എ ഡി സി ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എ സി എ ഡി സി ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന് എൽ ഇ ഡി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ആര പുറത്തേക്കാണ് പിന്നെ റിമോട്ടിനകത്തെ ഇത് കൂട്ടാണെന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് പൊതുവെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നൊരു സിമ്പിള് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് ആനോഡ് ആന എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആനയാണ് പോസിറ്റീവ് ഈ വരയുള്ള ഭാഗമാണ് വര നെഗറ്റീവിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരയെങ്കിൽ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതുപോലെ പടമല്ല പിന്നെ ഡയോഡുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നൊരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ഒരു സൈസ് ഡയോഡുണ്ട് അത് സെനഡ് ഡയോഡുകൾ എന്ന് പറയും ചുമന്ന നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് സെനഡ് ഡയോഡ് സെനഡ് ഡയോഡ് പല വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഉണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഒമ്പത് വോൾട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെനഡ് ഡയോഡുകളുണ്ട് സെനഡ് ഡയോഡുകൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഈ ഡയോഡുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വോൾട്ടേജ് കടത്തി വിടുവാണെന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കര വോൾട്ടേജ് പോകും പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഈ ബൾബ് കൊടുത്താൽ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയാൽ പോസിറ്റീവ് ലീലായും കൊടുക്കണം എന്നാൽ കറണ്ട് പോവും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും കൊടുക്കണം എന്നാലേ പോവും ഈ ഡയോഡ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചെന്ന് വെച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചാൽ പോകത്തില്ല ഈ ഡയോഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഒഴുക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഒഴുക്കും ഇതിനാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഈ സാധനം വിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്നാ പറ്റുമെന്നറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരെ വന്നേച്ച് ബ്രേക്ക് ആവും ഇങ്ങോട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ പോവുകയല്ല 
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ അയ്യൻ നാലായിരത്തി ഏഴിൻ്റെ കാര്യമാണ് സെനഡയോണിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല സെനഡയോണിൻ്റെ കാര്യം ഇൻപുട്ട് ഒമ്പത് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഞ്ചാണ് വരണ്ടതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അഞ്ചേ വരും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്രയാണ് വരണ്ടതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അത്രയേ വരൂ സംഭവം ഫിക്സഡ് ആണത് ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയോഡുകൾ ഡയോഡുകൾ മിക്കവാറും സർക്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം കാണാം പിന്നെ ഡയോഡിനെ കുറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഇതിലെ കടത്തി വിടുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഈ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കുകയല്ല വരുന്നത് ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡയോഡിനെ പറ്റി പറയാൻ ഡയോഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് കറണ്ട് പോകത്തില്ല അഥവാ റിവേഴ്സ് വയസ്സിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുകയാണ് അത് ഓഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിന് ഫോർവേഡ് വയസ് എന്നും ഇതിന് റിവേഴ്സ് വയസ് എന്നും പറയും ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എം ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡയോഡുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പുകളിലാണ് കാണുന്നത് പൊതുവേ കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പോണൻസ് എസ് എം ഡിയിൽ കമ്പോണൻസ് ഒരുപാട് ഷേപ്പിൽ കാണും ടാബിലാണെന്നൊരു ഡയോഡ് ഇങ്ങനെയാണിരിക്കുന്നത് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണിരിക്കുന്നത് പലതിലും പല വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഡയോഡിന് രണ്ട് ലഗേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് റെക്റ്റിഫയറായിട്ട് വരുന്ന നാല് ലഗുള്ള സാധനമുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുള്ള സാധനമുണ്ട് എസ് എം ഡിയിൽ അതിങ്ങനെ വരും റെക്റ്റിഫയറായിട്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലാണ് പല കോലത്തിലാണ് ഡയോഡുകൾ ഈ നാല് ലഗുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഡയോഡല്ല പല ഡയോഡ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ നാല് ലഗുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബസർ റേഞ്ചിലോട്ട് വേണം അത് ഡിജിറ്റൽ ആണേലും അനലോഗ് ആണേലും ഈ ബസർ റേഞ്ചിലോട്ട് വേണം അതിന് ശേഷമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മുട്ടിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും മുട്ടിച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുകയില്ല ഡയോഡ് ബസർ റേഞ്ചിലിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസിലിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ബസർ റേഞ്ചിലിട്ട് കാണിക്കാം ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് യാതൊരു വീപ് സൗണ്ടും ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വീപ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പോയതാണെന്ന് കണക്കാക്കാം അഥവാ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പോയതാണെന്ന് കണക്കാക്കാം അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്കേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഈ ടെൻ കെയിലിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് സൂചി കാണിക്കണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാണിക്കരുത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന കണ്ടോ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണിക്കരുത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അഥവാ നമ്മുടെ കൈയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ കൈ മുട്ടാതെ വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിഡ്ലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം 